Chicas y chicos, mirad, ahora en este breve tutorial os voy a enseñar cómo hice estas florcitas, esta tirita de para colgar, porque trabaja para el espejo retrovisor de un coche, ¿ves? Para colgar, bueno, yo digo ahí, donde, donde quiera. Y esta rosita también voy a enseñar a hacer ahora en este tutorial, ¿vale? Mira, es súper fácil. Yo he hecho, mira, yo he hecho una, dos, tres florcitas y he hecho una, dos, tres rosas, ¿vale? Eh, ya es la cantidad que ustedes quieran, lo mismo que largo de la cadena, lo mismo, largo que ustedes quieran, el hilo que ustedes quieran, el color, ya va a vuestra elección, ¿vale? Empiezo por la rosita, yo voy a utilizar cualquier hilo, ¿vale? Voy a utilizar cualquier hilo para hacerla porque va a ser una explicación rápida ustedes como he dicho elijan el hilo que quieran mira para la rosita he utilizado he hecho una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis puntos cadena de la aguja en la primera en la segunda cadeneta hago un medio punto en la siguiente hago una media vareta en esa misma hago una vareta y ahora repetimos todo lo mismo en la siguiente hacemos es decir, todo lo mismo en el centro de la vareta dos varetas juntas en cada cadeneta hacemos dos varetas juntas veis mira en la misma cadeneta dejo dos en la siguiente dejo una y ahí mismo dejo la otra en la siguiente dejo una en el mismo tejo la otra en la siguiente tejo una así hasta llegar al final tejemos una es decir dos varetas juntas en cada cadeneta vale vamos a hacerlo rápido esto este esta rosa es muy simple es muy bonita para decorar el tamaño de la rosa varía en el hilo que utilicemos. Esta rosa me va a quedar más gruesita porque el hilo es más grueso. Entonces, contra más fina sea el hilo, más fina va a ser la rosa. ¿Vale? Entonces, ya queda poquito para terminar. No me conviene cortar el vídeo. ¿Veis? Mira. En la última vareta, en la última vareta, perdón, en la última cadena, hacemos tres varetas en lugar de dos. Esta sería la última, hago una, hago dos y hago tres. Y ahora hago un dos cadenas, bajo y hago un punto corrido, ¿vale? Hago una cadenita, cortamos el hilo, da lo mismo el hilo si lo cortamos largo o corto. Hacemos un nudito, voy a encender la silicona. Hacemos un nudito y mientras que se calienta la silicona reservamos y os voy a enseñar a hacer la otra. Esto lo reservamos mientras que se me calienta la silicona. Pero si ustedes ya tenéis silicona caliente, es poner silicona aquí e ir enroscando, ¿vale? Bueno, ya os voy a explicar, para no perder tiempo, voy a hacer la otra florcita. Esta, ¿vale? Esta es la rosa. Ahora va a ser la flor. Con el hilo que ustedes elijan, hacemos el centro, que es el anillo mágico. Hacemos cinco medio puntos y cortamos el hilo. Hacemos punto cadena y hacemos uno. 2, 3, 4 y 5. Jalamos la lanita de abajo, hacemos, unimos con un punto corrido, a ver, unimos con un punto corrido, apretamos bien todos los hilitos, hacemos una cadenita y cortamos el hilo, ¿vale? Ahora le ponemos cualquier otro color, el que deseemos. El color va a elección de ustedes. Hasta para la hoja, por si queréis ponerle otro color, da lo mismo. Ahora, enganchamos, hacemos un punto corrido, un punto corrido, una cadena, y hacemos otra más. Y ahora, en ese mismo, en ese mismo, hacemos una vareta, dos varetas, tres varetas. Hacemos dos cadenas, bajamos ahí mismo con un punto corrido, ¿vale? Pasamos al punto siguiente, al punto cadena siguiente con un punto corrido, levantamos dos cadenas, hacemos 
una y dos. Y volvemos a hacer ahí mismo tres varetas. Una, dos y tres. Volvemos a hacer dos cadenas, bajamos con un punto corrido, pasamos al siguiente cadena con un punto corrido. Volvemos a levantar dos cadenas y volvemos a hacer tres varetas. Pues esto lo repetimos, tengo que tener cinco pétalos. Ya rematamos el hilo, cortamos y ya terminamos con la flor, ¿vale? Y ahora os voy a explicar cómo hice esto, pero antes vamos a pegar esto, ¿vale? Esto, le ponemos silicona. ¿Ve lo que os digo de la silicona de color? Al final es una tontería, es gastarnos los dineros, a no ser que tengamos, que tengamos, que tengamos dos pistolas. ¿Veis cómo lo voy enroscando? Del principio. Vamos poniendo y vamos enroscando. Para la rosa no molesta mucho que tenga color así, pero luego al pegarlas con otro color, sí. Ya se ve como, ¿ves? Y ya estaría terminada la rosita. ¿Ven? Rematamos todos los hilos y lo pegamos. Así que bueno. Eh, pues con esto como he dicho, cinco, cinco pétalos, rematamos los hilos y pegamos, ¿vale? Seguimos, mira. Una, dos, tres. Hacemos dos cadenas. Volvemos a bajar con un punto corrido, saltamos a la cadeneta siguiente, punto corrido, levantamos dos cadenas, una y dos. Volvemos a hacer una, dos, tres. Tres varetas. Hacemos dos cadenas, bajamos con un punto corrido, llevamos cuatro, vamos a hacer la última que es la número cinco. Un punto corrido, levantamos dos cadenas, hacemos una, dos y tres. Hacemos dos cadenas, bajamos con un punto corrido y ya hemos terminado la flor. Cortamos, rematamos todos los hilos y ya estaría terminada nuestra florcita, ¿vale? Esa misma, ¿vale? Usamos el hilo que queramos, el color que queramos. Entonces, ya tengo hecha la explicación de la rosita. Ahora, mira, os voy a explicar brevemente cómo hice estas hojas, ¿vale? La voy a hacer con este rosa, da lo mismo, usted haga no con verde, ¿vale? Es, mira, levantamos en primer lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos cadena. Nos volvemos primera, segunda, con un medio punto. La siguiente, una media vareta. Esto tendría que ser con verde, ¿vale? Una media vareta. Y una, dos, dos, una vareta al lado de la otra. Y tres, nada de aumento. Una media vareta y un medio punto. Ya tenemos hecha la primera hoja, ¿vale? Ahora levantamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos cadena. Y volvemos a contar. Marcamos y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8. Entonces otra vez desde la segunda cadena. Primera, segunda. Hacemos un medio punto. En la siguiente una media vareta. En las siguientes tres hacemos una vareta en cada cadeneta. Una, dos y tres. Hacemos una media vareta. Media vareta. Hacemos un medio punto. Y un punto corrido. Ahí. Y volvemos a levantar otra vez 16 puntos cadena, ¿vale? Y volvemos a hacer exactamente lo mismo, 16 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos cadena. Y ahora hacemos 3, 8, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y volvemos primero a la segunda, hacemos un medio punto, luego hacemos una media vareta, luego hacemos tres varetas, una en cada vareta, una. 2 
y 3 hacemos otra vez una media vareta un medio punto y un punto corrido medio punto y punto corrido bueno ahora mira si queréis seguir haciendo más tira podemos hacer 16 puntos cadena más las 8 para la hoja y así y nos volvemos otra vez entonces a repetir todo pero ya cuando ya hayamos terminado de hacer toda la, la tira que queramos nos devolvemos entonces nos devolvemos con punto corrido y ahora empezamos a contar 1 2 3 a ver 2 3 que aunque sea una muestra tiene que estar todo parejito 3 4 5, 8 hay que contar, ¿vale? 6, pues hemos hecho 16, 7 y 8. Llegamos a la mitad de las cadenetas, ¿vale? ¿Veis? Si hubiera seguido, no, seguimos, pero me estoy devolviendo para rellenar este lado. Entonces aquí en la mitad volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos cadena. Primero en el segundo hacemos un medio punto, en el siguiente hacemos una media vareta, en el siguiente hacemos una vareta, en el siguiente hacemos una vareta, en el siguiente hacemos una vareta. Luego en el siguiente hacemos una media vareta, hacemos un medio punto y un punto corrido donde hicimos el punto corrido. Ahora hacemos punto corrido hasta acá hasta el centro de la hasta donde hicimos la hoja veis hacemos punto corrido yo esto ya no lo cuento no pierdo el tiempo y lo importante es hacer puntos corrido hasta llegar a donde hicimos la hoja anterior estamos tejiendo de un solo lado la cadeneta tenéis cuidado de que no se nos, no se les vaya a girar el tejido ni nada tiene que ser siempre con la cadeneta que nos quede enfrente ¿Veis? La cadeneta enfrente. Hacemos uno más y hacemos uno. Y ahora sí contamos 8 puntos corridos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 7 y 8. Y volvemos a levantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos cadena. Y primera en segunda hacemos un medio punto, una media vareta, una vareta, otra vareta y otra vareta. Tres varetas. Y tres. Hacemos otra media vareta y hacemos un medio punto un punto corrido y como yo ya estoy terminando pues ya llego con punto corrido hasta acá y ya he terminado vale y entonces así quedaría la hoja las verdes las verdes esta pero pasa que le echan rosa para que se vean un poquito más claro vale y así ya quedaría el largo que uno quiera hacerlo pues ya con esto yo termino mi tutorial rapidísimo de rosa flor y hojita